mtazamaji kila mwanafunzi anapofanya mtihani mategemeo yake makubwa ni kufaulu lakini leo nataka kupiga story na wanafunzi kwa nini mtoto wa kike huwa ndo anasemekana ana feri zaidi kuliko mtoto wa kiume kwa nini wasichana wana feri kuliko wavulana leo tunapiga story tu ku kukumbushana ni nini kinatakiwa kufanyika kwa nini wanafeli changamoto gani wanakutana nazo lakini pia tutaenda baadaye nini sasa kifanyike si ndio tunapiga tu story hawa ni kidato cha nne leo watatuambia ni kwa nini mtoto wa kike ana feli ni kwa nini mtoto wa kike anaanguka e, kwenye masomo kuliko mtoto wa kiume ni kweli ndio ni kweli ndio jamani ni kweli ndio kamanda mambo oh. unaitwa nani Jofre. Jofre si hapa tuko salama? Ndio. Kabisa. Ya mpo salama. Jamani, kamanda na yeye anasema kwamba yuko kidato cha nne lakini hapa sisi tupo salama. Eti ni kwa nini wasichana wana feli kuliko wavulana? Kwa nini? Okay, sawa. Ngoja tuanze hapa. Mambo. Poa. Unaitwa nani? Naitwa Nasib. Nasib karibu. Asante. Wasichana wana feli sana hapa shuleni kwetu kwa sababu unakuta wanapoenda nyumbani kwao wanakosa muda wa kujisomea kwa sababu gani ni kwa sababu wanakuwa na kazi nyingi za kufanya kama kupika kufua kuchota maji na kadhalika sawa tunazungumzia in general pia haiwezekana ni shuleni haiwezekana ni Tanzania kwa ujumla kwa nini watoto wa kike wanafeli shuleni kuliko wavulana jamani huwa mnakuwa na kazi nyingi eh ndio kina nani wanawapa kazi Mwazazi. Eh kwa nini mnafeli? Kwa nini watoto wa kike wanafanyia mwezi kufeli? Sawa, ila tunatoa tu elimu tupate sababu. Si ndio? Kwa nini watoto wa kike wanafeli zaidi kuliko watoto wa kiume? Zamu yenu, eh sawa. Ehe. na kushikia usijali. Unaitwa nani? Naitwa Jonzuri Mwengu. Jonzuri. Mimi nachagua moja tu, sawa? Nimetamka sawa? Ndio. Sawa, karibu. Kwa nini watoto wake wanafeli? Kwa sababu wavulana huwa ndio wanapewa kipaumbele katika elimu. Kweli si kweli? Wavulana wanapewa kipaumbele kwenye elimu? Wazazi. Na nani? Wazazi. Hey, jamani. Wa, hey, tumalizie, tumalizie ulimwengu. Wavulana wanapewa kipaumbele katika elimu kwa sababu mara nyingi wanasema msichana anatakiwa aolewe lakini sio kusoma. Sawa, mmemsikia eh? Kwa hiyo ile wakipewa kipaumbele watoto wake wanasaulika, si ndio? Kwa nini watoto wa kike wana feli? Kwa nini? Shuleni. Uh, mambo yanayopelekea mtoto wa kike kufeli ni kutoa kujiamini. Kuta kujiamini. Ndio. Kwa sababu kwa mfano kama hapa shuleni unakuta watoto wengi wa kike hatujiamini. Unakuta mwalimu anauliza maswali darasani anashindwa kujibu. Aibu ndo zinamshika anaanza kunama anashindwa kujibu maswali. Hiyo inapelekea kufeli na kwa mvulana anakuwa na ile na ile ya kujiamini anakuwa anajiamini anajibu maswali vizuri darasani na inapelekea kuperform vizuri darasani hata mimi tu nauliza hapa jamani kwa nini watu wake wana feli wengine hawachangii si ndio amesema kujiamini mpigeni makofi ehe kwa nini watoto wa kike wana feli kwa nini kama anda mambo kama ndugu yangu hapa alivyozungumza kwamba achana na kama ndugu yangu ya kwako <laughs> ya kwangu wanakuwa na mitazamo mibaya kama ipi kwa mfano mwanafunzi anaweza kaona kwa nini miaka yote kwa mfano kwenye hii shule anaona wasichana wanaofaulu ni kama watatu hivi wangapi hasa anaona ah hasa wanaofaulu toka wasome ni watatu tu wangapi hasa mimi ni nani hadi nitakaye faulu hapo anasema mimi nasomewa mimi nitaolewa kwa hiyo inakuwa na mitazamo hiyo wewe subiri nyie mnasemaga mtaolewa hapana nyie mnasemaga mnasomewa hapana Mungu anawaona kamanda anasema hivyo eh kamanda endelea <laughs> eh huwa wanasema wanasomewa kwa hiyo wataolewa kwa naona hawezi kupambana sana wanapambaniwa. Kwa hivyo inawafanya wafeli kwenye masomo yao. Kwa hiyo wewe kamanda hapa unamsomea mtu. Ndio. Fikieni makofi kamanda. Ah, jamani, kwa nini watoto wa kike jamani huwa wana wana feli kuliko watoto wa kiume? Kwa nini? Nyosha mkono. Unataka kusema? Wavulana wanga wanafaulu sana darasani kwa sababu nyumbani sometimes unakuta hawana kazi nyingi kama wasichana. Kwa mfano hapa tunaweza kusoma na mvulana tukaishi nyumba moja tukifika nyumbani mimi kazi ndio zitakuwa ngumu kwangu nitawaza maji hayapo ndani nitawaza unga haupo vyombo vichafu na kupika lakini mvulana yeye atawaza kwenda kijiweni akitoka kijiweni atachukua daftari na kujisomea lakini mimi ule muda nitakuwa nimechoka sana nitaenda kulala muda unakuwa umenipita hivyo afu hapo wavulana kwa nini amwasaidii kina dada 
<laughs> eh sawa mnawasomea kwa nini abu wasaidi dada zenu kazi kwa sababu wao hawana nani hawajiamini katika masomo yao kwa hiyo tunawaachia kazi wafanye wao kwa hiyo kama hawajiamini unazidi kuwakandamiza ndio <laughs> Jamaa ni mara ya pili nyie mnasemekana kwamba mjiamini. Hamjiamini? Tunajiamini. Mnajiamini? Ndio. Haya mtuambie kwa nini wavulana wanafaulu wanawashinda nyie? Hata sisi wasichana tunajiamini. Lakini sema tu wavulana wenyewe wana muda mwingi sana wa kufanyaje wa kujisomea. Kwa mfano sisi wasichana nyumbani unakuta tuna kazi nyingi kama kuosha vyombo, kupika. Alafu msichana mvulana ukimwambia apike anadai kazi ya msichana ni kupika. Subiri. Kwani kwa kuna kazi za wasichana na za wavulana? Ah ah, hao wanacheka tu. Kuna kazi za wasichana na wavulana? Ndio. Kama kazi gani? Ah kwa mfano wasichana kazi yao ni kupika, kuosha vyombo, kuchota maji, kusaga. Hasa wavulana kazi zao huwa ni chache. Labda kama kwao kuna mbuzi anaweza kachunga mbuzi na mambo mengine. Na nani alisemaga kwamba wasichana ndio wanatakiwa waoshe vyombo? wa wakasaga wewe okay, ukienakusaga inakuaje yani nature wasichana inatakiwa wafanye kazi zote za nyumbani wavulana wanafanya zile kazi ambazo ni ngumu ngumu wasichana hawazi kufanya kama zipi eti kuna kazi amwezi kufanya hapana kuna kazi amwezi kufanya hapana kama nda eti kazi zote hao wanapiga hapana hapana wapigi kazi zote kama zipi hawapigi kwa mfano una, yani kama mvulana anaweza kachukua kama pikipiki kwa mfano aenda kuchanja kuni analeta nyingi msichana yeye akienda analeta chache tu kwa kichwa hasa mvulana anaweza kaenda na pikipiki akakata nyingi akaleta hapo magogo nini hapo anapasua hivyo yani sawa kuna hoja huko eh 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 twende 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 hata sisi tunaweza ila sema tu wanaume hao tuseme labda ni viumbe dhaifu kwa sababu kama kupika haiwezi ikafanyaje ikachagua wote tuna haki ya kupika nyie ni dhaifu piga ni makofi kwanza wa kike Mi, sio mimi wamesema nyie ni zaifu wewe unaweza kupika ukambeba mtoto mnabisha <laughs> mala wabishi mala wanabishi mnabishi nyie ni zaifu hapana haya tupeni hoja kwa nini nyie sio zaifu ah mna sio kweli <laughs> sio kweli ndio kwa sababu wanaume kazi tunafanya kazi ngumu ambao msichana hawezi kafanya kwa mfano kama kubeba nzege <laughs> <laughs> ni nzege zege beba zege <laughs> Makofi basi jamani ampiki ba I say hizi stories za leo mbali na watoto wa kike mnasema kazi ka, sababu nyingine inayopelekea watoto wa kike kufeli ni sababu gani sawa kaka kaka huko anapoi tunaitwa nani tena naitwa Nasibu Nasibu karibu Asante watoto wa kike wanafeli sana shuleni kwa sababu wanajikita sana katika mahusiano We mahusiano yako mengi Mahusiano yapi? Mahusiano ya kimapenzi. <laughs> Subiri, mnajihusisha na mahusiano ya kimapenzi. Bana. Mna swali? Ndio. Amesema huyu ana swali anataka kumuuliza. Muulize huyu hapo. Nasibu, eh? Ah, kakaangu nipende kukuuliza swali. Ah, wewe umesema kwamba kujikita kwenye mapenzi inaweza ikapelekea mtoto wa kike kufeli. Na kwa nini shuleni mara nyingi shure, shule nyingi tunazopitia na kwa mfano kama hapa shuleni unakuta watu wengi wanajikita kwenye mapenzi lakini unawakuta ndo wana perform vizuri hapa shuleni. Naomba unielezee kwa nini inapelekea kwamba mtu anaweza akafeli endapo atajikita kwenye mapenzi. Hiyo haipo hakuna mtu hakuna msichana ambaye anaweza kufaulu kwa ajili ya mwanamume akiwa na mahusiano anaweza kufaulu kwa sababu msichana akijikita katika mapenzi muda mwingi atautumia kumwaza yule mwanamume wake hawezi kufikiria masomo kwa hiyo wavulana huwa muawazi hao sio michongo yenu kamanda muongo <laughs> ah, 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 ah. mapenzi yameletwa hapa si ndio nani anaathirika zaidi huku 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 ah bisi waelewi wa dada ni huku ni huku na wenyewe wanasema njoo dada kwa nini huku njoo 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 ehe amesema huku unaitwa nani naitwa Ngrente ah, mimi sitataja tena umesema huku ndo naathirika kwa nini mimi nimesema wasichana ndo wataathirika ah kwa mnakubali na nyewe huwa mnaathirika sana si ndio ndio si ndio 
Enjo anasema bado yuko pale pale. Sawa. Sababu nyingine inayopelekea watoto wa kike wasichana kufeli. Mimi niko hapa katikati. Ni sababu gani? Kwanza kabisa sababu ambazo ina, ina, sababu ambayo inapelekea watoto wa kike wanafeli ni mtazamo wa kifamilia au baguzi katika familia. Kivipi? Ah, uh, tunaona kwamba katika jamii nyingi za Kiafrika, uh, sex ambayo inachukuliwa kama kwa upendeleo jinsia. Yeah. Ni me. Me. Yeah. Sababu me imekuwa tumeona kwamba imekuwa ime, ime, ina treated harsh than than k yeah uh, me ni kiume yeah that's why hata kwenye masomo yao wanakuwa wanakosa ile concentration ya kusubutu katika masomo yao sawa mpigeni makofi meshak sawa point nyingine kwa nini watoto wa kike eh wana feli kuliko wavulana akipita njiani msichana akikutana na, na mvulana akimsemesha akimwambia mambo anamwambia poa anaanza tena kumwambia mimi nimekupenda baada ya hapo umenipenda kwa lipi ehe <laughs> anasema hivi mimi nimekupenda kwa uzuri wako alafu tena ananiambia ili nimekupenda ila mimi na zawadi nitakupa anaanza kukuambia na zawadi ehe tuambie enjo ehe anamwambia zawadi gani ngoja nikupe hii 2000 kwa nunue chips afu uje <laughs> kwao jamani chips tu chips tu jamani na lift chips na lift vinatuingiza mkenge eh inawezekana hali ngumu ya nyumbani ya maisha hali ngumu kivipi kwa sababu mtoto wa kike anaweza akawa anafikiria vitu vingi sana akiwa darasani anaweza kufikiria kwa mfano sema amekosa nguo zake za ndani zile eh mbona mnasema ah <laughs> Endelea alasibu endelea. Akaanza kuwaza tapataji hivyo vitu. Kwani wavulana wakikosa hivyo vitu hawawazi? Hawazi. Kwa sababu wao wana wana njia nyingi za kwenda kutafuta hela. Ah, nikajua unaweza wakatembea hivyo hivyo. Hawezi no. kutembea hivyo hivyo. Wasichana hali ngumu ya maisha inaweza kusababisha wakafeli kwa kwenye mtihani yao kwa sababu wakikumu wa maisha. Wakikosa mahitaji yao muhimu ndio na maana na wanakuta wanajiingiza kwenye nini kwenye vishawishi wanashawishika kwenda wanapewa pewa huko wanahongwa hongwa chips ndio ah, sio chips ehe wanahongwa hela kwa ajili ya kununua yale mahitaji yao wakikosa ndio wanakuwa wanawaza wanakosa kujifunza kwa umakini zaidi wanakalia kuwaza hayo mambo sawa mpigeni makofi jamani sawa ibada mtazamaji kama unatufuatilia kipindi hewani ni kagi sijukua la vijana kama ambavyo unaona vijana ndo sisi watu wenye nguvu eh, lakini kipindi hiki kinakujia kwa udhamini mkubwa wa mradi mradi wa Kagis unaotekelezwa na Plani International kwa kushirikiana na uh, Rafiki SDO pamoja na Women's Promotion Center chini ya ufadhili uh, wa serikali ya watu wa Canada leo tunazungumza ni kwa nini mtoto wa kike anakuwa na performance performance ndogo muda mwingine ana feli kuliko wavulana nafikiri wameanza kuelezea vizuri si ndio vijana Dio. vijana si ndio sisi ehe kwa nini watoto wa kike wanakuwa wanafeli muda mwingine kuliko wavulana lakini kwa sababu nasema hivi kwa sababu muda mwingine matokeo yanakuwa ni psycho kuna kipindi matokeo yakitoka wasichana wameongoza kuna kipindi wavulana leo tunazungumzia tu ni kwa nini wasichana wana wana wanafeli muda mwingine si ndio Eh hoja gani ambayo imesahulika? Kamanda njoo 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 kamanda. Kamanda njoo kikamanda bwana. Ehe, karibu kamanda. Ni kwamba wasichana wanaoga katika masuala ya elimu. Wana? Wanauoga katika masuala ya elimu. Okay. Kivipi? The way unakuta kwa mfano pale morning speech, yani msichana anaongea hayupo confident, yani hawezi kuangalia umati ambao anatolea hiyo morning speech. Yaani anakuwa anaangalia chini hata debate hivyo hivyo. Pia ukirudi darasani mwalimu anapouliza swali anashindwa kujibu vizuri hata kingine anaweza kashindwa kwenda kumuuliza mvulana anayeelewa au hata mwenzake anayeelewa kwa sababu ana soni eh ana uoga soni ndio inaweza kumpelekea kufeli kwa sababu haulizi vitu wala hajui chochote unaona wasichana kwa hiyo nyinyi hata speech ya mwezi kuongea tunaweza aha sawa tunaendelea ni nani ambaye anafeli eh, kwenye masomo wamesema mtoto wa kike kwa nini mtoto wa kike anafeli tunamalizia hoja za mwisho kwa nini anafeli kuliko wa kiume? Hoja ambazo imesahulika njoo kaka njoo. Ananyosha hivi mkono. Hivi. <laughs> Unaita nani tena? Mesha. Mesha kikaribu. Asante. Ah, uh, swali lingine ambalo linasababisha mtoto wake na feli ni swala la time management. Sio kwamba mblana au msichana kwamba ndo wafanyi kazi, bali ni ule muda 
ambao ana, anakuwa yani private anapanga muda wake kwamba huu muda nitajisomea baada ya kazi. Kwa hiyo wavulana mna manage vizuri muda? Ndio. Wasichana manage vizuri muda? Tuna manage. Mesha kamesema kitu kingine ambacho watoto wa kike wanaanguka ni time management. Kama ni swala la kazi hata wa kiume wanafanya kazi na wa kike wanafanya kazi. Ishu ni kumeneji muda. Eh? Kweli eh? Enjo anasema pia ndio. Sawa, mtazamaji tumesikia pointi mbalimbali wamefunguka kwa nini mtoto wa kike eh, anaanguka zimetajwa kazi nyingi lakini pia vishawishi namna gani vipi mambo mengi sana yamesemwa. Mtazamaji tunaenda kwenye challenge alafu baadaye tunarejea kwenye vipaji. Tunaenda kwenye challenge. Jo, jo tufungulie challenge. Ah, unaitwa nani? Six bet. Six bet. Nice name. Mpigieni makofi basi jamani. Ah, baraza la mtiani la Tanzania linaitwaje kifupi? Nectar. Nectar. Nectar inaitwaje? Tutamsilia ile Nectar neno moja moja. National National Examination Examination Tan Ah, wewe kama unajua kausha. Mwacheni six bet, six bet atuambie eh eh. National. National examination examination Ah kama unajua wewe tulia na jibu lako eh eh Amesema mm -mm, nimeishia hapa mm -mm, ah, huku anaambiana huku sawa mimi stack dada njo 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 uokoe wa dada eh eh amjampigia makofi kwa kujaribu eh eh mambo oh. unaokoa huku jazi ndio kabisa asogea hapa Askubugu zi mtu, twende. Nectar. National. National. Examination. Eh? National nini? Examination. Examination. Tanzania. Tanzania. Mpigia ni makofi ya mejaribu. Basi, kuna neno wa Melissa House, ndiyo? Eh? Fonfo, blazigua. Au mtazoma siku mkio mnaangalia pale matokeo. Njo wukoe jazi. Linaokolewa aliokolewa? Linaokolewa. Linaokolewa. Yeah. Sawa si baba gari ya huko. Twende twende. National. National utulivu. Naomba mkae kimya. Amesema anakomboa National Examination. Examination. Kasri. Eh? Kasri. 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 Council. Tanzania. Tanzania. Pigiwe makofi jamani. Na uhakiki anaweza kusema Unajua wa kike? Haya amelisema hapa. Nani anarudia? Njo, njo, njo dada, njo. Mbona anakimbia? Njo, njo utaje vizuri kama alivyosema. National. National. Examination. Examination. Council. Council. Tanzania. Tanzania. Mpigieni makofi. Twende kwenye challenge nyingine au? Eh? Eh? Are you sure? Yes. Naibu waziri mkuu wa Tanzania anaitwa nani? Job ndungai. Job ndungai, sawa. Mpigia makofi ya mejaribu. Wakike, wak... njo, njo. Hafsa hivya mna kukimbia. Njo, njo hapa. Tunapigia story. Naibu waziri mkuu wa Tanzania na ituwa nani? Kasi majaliwa. Kasi majaliwa. Sawa. Makofi, akijaribu mna mpigia makofi. Eh, njo, njo, njo kaka. Jazili na ukolewa? Ndiyo. Naibu waziri mkuu wa Tanzania na ituwa nani? Tulia Akson. Tulia Akson. Sawa. Makofi, wae mbuna mbuna. Ah, mtaliua. <laughs> jo dada Jo, naibu waziri mkuu wa nchi hii anaitwa nani? Kasi Majaliwa. Kasi Majaliwa. Jamani kuna naibu, si ndio? Si ndio BJ. Kuna naibu waziri mkuu wa hinchi. Nani? Jo, 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 Jo tuambie. Unaitwa nani? Six bet. Six bet ni nani? Doto Biteko. Wewe mpigie makofi. Sasa ni nini? Amesema ni nani? Amesema ni nani? Tuseme kwa sauti ni nani? Doto Biteko. Mtazamaji ilikuwa ni sehemu ya challenge. Na leo tunazungumzia kwa nini mtoto wa kike eh, anakuwa ana fail kuliko mtoto wa kiume. Tulikuwa kwenye challenge kidogo, tulikuwa tuna refresh mind. So geni hivi kidogo jamani wa kiume mnanikimbia. Sasa mmesema mna vipaji eh? Eh? Kuna mwenye vipaji au twende mbele? Wa kike kuna wenye vipaji au twende mbele? Twende mbele. Wa kiume kuna mwenye vipaji? 
basi kamanda njoo hata utuonyeshe basi eh chochote kitu tufundishe namna ya kujilinda wenyewe njoo basi kamanda njoo wewe mpigeni makofi kamanda nye kuweza tunaanzeje anzeje kamanda pusha pata 20 twende twende kamanda We, we, mekuja na ngumi, tunapigia makofi. Nye kuweza, tuende kamanda. Moja, mbili, tatu, we, nne, hu, tano, sita, makofi, saba, nane, tisa, hey, kumi, hey, kumi na moja, kumi na mbili, kumi na tatu. Kamanda, siyo kafa, kumi na nne, kumi na tano, kumi na sita, kumi na saba. Kumina nane, kumina tisa, ishili ni piga makofi kwa kamanda. <laughs> kamanda, wanjo tugonge basi kamanda, ata kwa migu, tuende. Ah, usizute kamanda, mimo zio sio mjeda, tuende. Eh, 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 eh. <laughs> Mpigia makofi kamanda. Jamani, asate sana kamanda. Jamani, nini kifanyike sasa? Ili tuwasaidi watoto wakike na wawe wa, wa, wa wanafaulu kama wakiume. Nini kifanyike? Mna pendeka zani ni enjo njoo umenyosha mkono e, Na wewe mbele ya enjo Tangulia kwanza wewe njoo Unaitua nani? Naitua restuta Restuta nini kifanyike? Watoto wakiko wapewe mda wakujisomea Dalasani na hata nyumbani Nani awape uo mda? Wazazi na walimu Kwani walimu wapagi mda nye? Kuna mda mwingine Yani tuki, tukitoka dalasani Wana, warimu wanatupa, wanatupa kazi, tunaenda tunafanya, au tunaenda tunafanya kazi za shure. Sao, mpigia ni makofi, nani ulisema unaitua? Restuta. Restuta. Njoo enjo pia uninyosha mkono, na nye mtasema, nini kifanyike ili tuwasaidia dada zetu? Eh, simama tena hapa. Enjo, nini kifanyike? Watoto wakike wapunguziwe kazi za nyumbani. Watoto wakike wapunguziwe kazi za nyumbani. Mpigia makofi, enjo. Eh, huku nini, sawa, karibu, nasib, nini kifanyike? Tasisi mbalimbali mbali zitoe msaada kwa watoto wa kike. Kama upi? Kama kagisi, tasafu. Kagisi, tunaona mpaka sasa wametoa msaada kwa watoto wa kike. Wamasaidia basikeri ili kuepuka na mimba za ototoni. Kwa aji ya kumba lift lift. Mbona mna, mna guna? Kagis! Pisa bila usa! Wavlana, kagis! <laughs> Kumbe wana watege vya kaushe ili kaushe ili kutu wa sikia. Kagis! Pisa bila usa! Amnyonyui mkono. Kagis! Sisa bila usaha. Ah, wewe kwamba hiyo mikono mbona nasibu tu tunamenyosha pekee yake. Kagis! Sisa bila usaha. Njoo tuwafunike. Kagis! Sisa bila usaha. Sisa bila usaha. Kagis! Wewe wajipigieni makofi. Nini kifanyike tuwasaidie watoto wa kike? Nini? Sawa karibu. Utakuje pia na wewe. Nani tena? Diana. Diana nini kifanyike? Elimu ya kijinsia itore kwa watoto wa kike waweze kujua kwamba na wao wako sawa kama avulana wanaweza kufanya vizuri katika masomo yao. Pigie makofi Diana. Njoo pia ulinyosha mkono. Unaitua nani? Naitua Jonzi. Jonzi, karibu tena. Wavulana na wasichana wote tuwe na haki sawa. Wote muwe na haki sawa. Mpigie ni makofi. Ehe. Hoja gani nyingine? Njoo unataka kusema jambo. Sema. Unaitua nani? Medrisiani. Njoo, soge ya mbele, soge ya mbele. E, ni nini ambacho mgepende lea kifanyike? Tusiwe na ubaguzi wa vulana wa sichana tuweze kukua sehemu moja na kuweza kudiskasi mambo mbae na weza kutufalikisha mbeleni. Sawa, msiwe na ubaguzi. He, huku kinakaka. Nini, mna... njoo, karibu. Ehe, unaitua nani tena? Bernard. Bernard! Ah, umemona Bernard ya hivyo changanikiwa. <laughs> Achana nae, karibu Bernard. Eh wasichana wapewe kipaumbele kwenye masuala ya elimu. Mengine wasipewe kipaumbele? Eh. Mana. <laughs> mana ndo wanapoferi. Ah hapo ndo kwenye anguko hapo wapewe kipaumbele. Ndio. Kama kipi? Eh wewe wa kwanza kuletwa shuleni na huduma za serikali ziwafikie. Sawa, mpige ni makofi. Bwana mpige makofi amesema kitu kizuri sana. Bernard huyo mwingine kina kaka huku kitu gani? Jo kaka afu utakuja kamanda. Eh nini kingine mesha Wasichana wawe na uwa, ukweri, ukweri na uwazi kwa matatizo ambao wana kumbanayo. Wasichana wawe wa, mwe wakweri na wawazi, sawa? Ndiyo. We, mnakuwa wakweri nye? Ndiyo. Eh, sawa. Eh, karibu kamanda, ni nini kingine? Wasichana wawepuke mitazamo mibaya kwa mba wawa wawezi kufauru. Bari wajiamini kwa mba wanaweza kufauru, ili wawezi kuendelewa na kufauru. 
Pigieni makofi kamanda. Mwe mnajiamini. Wasichana waache kuogopa. Waweze kuwauliza walimu na wanafunzi wenzao maswali ili kuweza kuperform vizuri katika maendeleo yao. Asante mpigieni makofi. Huku kwingine hoja gani imesahulika kama tujafunga kipindi? Njoo njoo dada. Naona Enjo anasema nenda kaseme. Nenda. Asante Enjo ameletea point unaitwa nani? Amina. Amina. Mbona <laughs> mnamcheka Amina? <laughs> Karibu Amina. Wasiana kuepuka vishawishi na vikwazo mbalimbali. Mbali. Asante Amina amewasemea. Muepuke vishawishi. Amina amesema kwa mbona mjapiga makofi? Asante. Kuna hoja tumesahau huku nyingine Bernard amesema kuna nyingine imesahulika njoo. Bernard. Kingine nini? Kingine wasijiingize kwenye mahusiano ya, ya kimapenzi wakawa kwenye umri mdogo. Wee! Hapo sasa Beni. Jamani, mbona mpige makofi kwanza? <laughs> Wasichana wawe na uthubutu. Wawe na uthubutu. Kivipi wasubutu kwenye nini? Kwa hali, kwa mfano uh, kuna hali masomo tunajua kwamba ni magumu kama kemia au physics. Na uta wa wa wasichana wale wengi hawanani ha, hawasome hao masomo. Na hii hapa itapelekea ku, kuanguka kwa ufaulu wao. Lakini mimi ninavyowashauri wawe na uthubutu na wenyewe wanaweza kwenye masomo hayo. Sawa, mpigieni makofi jamani. Muwe na uthubutu, wasichana wawe na uthubutu. Hoja ambayo imesahulika tunafunga kipindi. Enjo, kuna nyingine imesahulika kabisa. Tukumbushe ni ipi? Wasichana tujiamini tunaweza hata bila kuwezeshwa. Wewe mpigieni makofi. Sawa, mtazamaji kama ambavyo umeona leo nilikuwa napiga story na kidato cha 4 tumezungumza mambo mbalimbali mbali, na uki, ukiangalia wanategemea kwenda kufanya mtihani. Sasa wamezungumza mambo mengi sana lakini nafikiri kwa sababu wanatambua kwa nini mtoto wa kike e, anapitia changamoto basi naona wataenda kuzifanyia kazi na watafaulu, si ndio? Ndio. wote. Sasa huu ndio mwisho wa kipindi chetu sikia hii leo Kagis jukwaa la vijana. Tunafungaje jamani? Eh? Kuna chochote kitu? Eh? Mna dance. Naomba mimi mi, mi ndio kitu ninachopenda kwenye maisha yangu. Ngoja tu mimi nihitimishe alafu mnakuja mna dance hapa, sawa eh? Sawa. Mtazamaji kwa heri wamesema watakuonyesha vile ambavyo wanaweza kudansi. Kwa heri hadi wakati mwingine e, usisahau kufuatilia kipindi hiki ukikikosa uki siku ya Alhamis basi kuna siku ya Jumamosi. Kwa niaba ya timu nzima yote iliyofanikisha kipindi hiki mimi naitwa Tifa kwa heri Kagis kwa la vijana.